लोअर एलिफेटिक अमाइंस जो होते हैं उनमें फिशी ओडर आती क्यों है प्राइमरी अमाइंस जिनमें तीन या फिर उससे ज़्यादा कार्बन एटम्स होते हैं वो लिक्विड होते हैं जबकि हायर वंस जो होते हैं उससे ज़्यादा जैसे कि आठ दस वो सॉलिड होते हैं ऐसा क्यों कौन से तरह की चीज़ें कलरलेस होती है यूजुअली पर एटमोसफियर की वजह से वो कलरफुल हो जाती है ये सब जानने के लिए देखते रहिए पूरा का पूरा वीडियो हेलो एवरी बड़ी वेलकम बैक टू द चैनल मैं हर्षल आप देख रहे हैं क्रेविंग इंजीनियर्स लेट्स क्रेव नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर स्टार्टिंग विद अवर फिजिकल प्रॉपर्टीज तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास ये है कि जो लोअर एलिफेटिक अमाइंस होते हैं उनमें एक फिश फिश में से जो ओडर आती है जो स्मेल आती है वैसी स्मेल उनमें भी आती है प्राइमरी अमाइंस जिसमें तीन या चार से भी ज़्यादा कार्बन होते हैं वो लिक्विड होते हैं और उससे भी ज़्यादा वाले जो होते हैं जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं वो सॉलिड हो जाते हैं और एनिलीन एंड अराइल अमाइंस दूसरे अराइल अमाइंस वो यूजुअली कलरलेस होते हैं बट वो कलर्ड हो जाता है जब हम उसको स्टोर करते हैं और इस इनके कलर्ड हो जाने के रीज़न के पीछे हाथ है एटमोस्फेरिक कंडीशंस का लोअर एलिफेटिक अमाइंस वो सॉल्यूबल होते हैं क्योंकि दे कैन फॉर्म एच बॉन्ड्स विथ वाटर ईजिली ओके सो हाव एवर सॉलिबिलिटी जो होती है उनकी वो इंक्रीज हो जाती है मोलर मास में अमाइंस की क्योंकि उनकी साइज में इंक्रीज आता है और उनका हाइड्रोफोबिक एल्काइल पार्ट इंक्रीज हो जाता है हायर अमाइंस जो एसेंशियली इनसॉलिबल होते हैं वाटर के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है नाइट्रोजन की अमाइन के अंदर और ऑक्सीजन की एल्कोहल के अंदर वो तीन या तीन पॉइंट पाँच होती है रेस्पेक्टिवली सो so, जिससे हमें उनकी सॉलिबिलिटी प्रिडिक्ट कर सकते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइंस जो होते हैं वो एंगेज जो होते हैं इंटर मोलिकुलर एसोसिएशन के साथ क्योंकि एच बॉन्डिंग होती है नाइट्रोजन की एंड हाइड्रोजन की क्योंकि रिस्पेक्टिवली उनके साथ तो जो इंटर मोलिकुलर एसोसिएशन होता है वो ज़्यादा होता है प्राइमरी अमाइंस में सेकेंडरी अमाइंस से सो so, जो दो हाइड्रोजन एटम्स होते हैं अवेलेबल हाइड्रोजन बॉन्ड के अंदर फॉर्मेशन के लिए वो होते हैं टर्शरी अमाइंस इंटरमोलिकुलर एसोसिएशन नहीं करता क्योंकि उनमें हाइड्रोजन एटम अवेलेबल नहीं होता है ओके बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए तो जो ऑर्डर होता है बॉइलिंग पॉइंट्स का आइसोमेरिक अमाइंस का वो होने वाला है तो फिजिकल प्रॉपर्टीज एस सच कुछ था नहीं टेक्स्ट बुक यू कैन रीड नहीं आ सकता मेरे ख्याल से बट आई कैन नॉट प्रोडिक्ट कम्प्लीटली तो सबसे पहले वी आर जम्पिंग इन टू अवर केमिकल रिएक्शंस तो सबसे पहले हमारे पास है बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस अमाइंस का हम बेसिक कैरेक्टर देखेंगे जैसे कि आर एन एच टू जस्टो मिनट सॉरी आर एन एच टू प्लस एच एक्स गिवज एस आर एन एच थ्री एंड एक्स प्लस ओके ये एच इधर भागेगा और ये एक्स बीन के साथ जुड़ जाएगा ओके ये अमाइंस का बेसिक कैरेक्टर होने वाला है तो जो अमाइन होता है वो सॉल्ट्स होते हैं जब हम उसको ट्रीट करते हैं विथ एन एच एंड रीजनरेट होता है पेरेंट अमाइन फिर से हमें अमाइन मिल जाता है ओके okay, तो इसमें एक सिंपल सी फॉर्मूला है पी के बी इक्वल्स टू लॉग माइनस के बी उसका डेरिवेशन टेक्स्ट बुक में है और वो एस सच कुछ काम का नहीं है तो यू कैन जस्ट सी थ्रू इट एंड मोइंग अप टू द नेक्स्ट विच इज अवर ओ हो ओ हो डन मिल गया अल्काइलेशन ओके तो अल्काइलेशन में सबसे पहले हमारे पास क्या होता है 
वो जानने के लिए आपको देखना होगा हेलो ऑलगेन्स एंड हेलो एरिन्स जिसपे हमने करवाया था एंड अगर आपको उसमें भी डाउट हो तो यू कैन टेल मी आई विल मेक अ सेपरेट शॉर्ट वीडियो फॉर इट नेक्स्ट इज असाइलेशन तो असाइलेशन में जो रिएक्शन होने वाली है लेट सी देम कि जो एरिफेटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी या फिर सेकेंडरी अमाइंस होते हैं वो रिएक्ट करते हैं विथ वो रिएक्ट करते हैं विथ एसिड क्लोराइड वो रिएक्ट करते हैं विथ एसिड क्लोराइड एंड फॉर्म एंड फॉर्म सॉरी एंड और एस्टर्स के साथ भी होते हैं जिससे न्यूक्लियोफिलिक्स सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होता है और उस रिएक्शन को हम कहेंगे असाइलेशन रिएक्शन तो इसके तीन या चार एग्जांपल्स हैं तो हम एक एक करके उन सबको देख लेते हैं सबसे पहला सी टू एच फाइव एन एच एच डॉट डॉट सी सी एच थ्री डबल बॉन्डो डैश सी एल एंड यहाँ पे बेज रिएक्ट होगा टू गिव एस सी टू एच फाइव एन प्लस सी सी एल सी एच थ्री डैश ओ डैश एच डैश एच ओ ओ ओ ओ ओ डैश बनाना था एच बन गया डैश एच एंड अगेन इट विल रिएक्ट टू गिव एस एन इथाइल इथेनामाइड सी टू एच फाइव एन सी सी एच थ्री डबल बॉन्डो डैश एच प्लस एच सी एल इसका नाम है एन इथाइल इथेनामाइड ओके ये हमारा फर्स्ट रिएक्शन था हम सेकेंड रिएक्शन देखेंगे जिसमें हम एन इथाइल इथेनामाइड से एन एंड डाई इथाइल इथेनामाइड को फॉर्म करेंगे तो लेट सी दैट रिएक्शन सी टू एच फाइव डैश एन डैश एच डैश एच डॉट डॉट प्लस सी एच थ्री सी डबल बॉन्डो डैश सी एल ये रिएक्ट करेगा विथ बेज टू प्रोवाइड एस सी टू एच फाइव डैश एन डैश सी डैश सी एच थ्री सी के बाद जो मैं डबल बॉन्डो और यहाँ एच डॉट डॉट प्लस एच सी एल एंड दिस इज अवर एन एन डाई मिथाइल सॉरी डाई मिथाइल नहीं डाई डाई इथाइल हम नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे जिसमें हम बेंजीन अमाइन प्लस इथेनोइक एनहाइड्राइड से बनाएंगे एन फिनाइल इथेनामाइड या फिर एसिटेनाइड ओके तो सबसे पहले सी सिक्स एच फाइव डैश एन डैश एच डैश एच डॉट डॉट प्लस सी एच थ्री सी डैश ओ डैश सी डैश सी एच थ्री डबल बॉन्डो डबल बॉन्डो एंड विच विल रिएक्ट सी सिक्स एच फाइव डैश एन डॉट डॉट डैश सी डैश सी एच थ्री यहाँ पे ऑब्वियसली डबल बॉन्डो यहाँ पे एच प्लस सी एच थ्री सी डबल ओ एच एंड दिस इज अवर बेनजीन अमाइन बेनजीन अमाइन स्पेलिंग रॉन्ग जु 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 ज 
बेंजीन अमाइन एथेनॉइक एनहाइड्राइड And this is our N phenyl ethanamide, or it is our acetanilide. Done. Okay. So next, अब हमारे पास है. कार्बाइलमाइन रिएक्शन एलिफेटिक और एरोमेटिक प्राइमरी जो अमाइन होते हैं उनको हम हीट करेंगे विद क्लोरोफॉर्म एंड इथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जिससे हम फॉर्म करेंगे आइसोसाइनाइड या फिर कार्बाइलमाइड्स जो एक फाउल स्मेलिंग सब्सटेंसेस है जैसा कि आप जानते हैं और सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइन जो होते हैं वो रिएक्शन ये नहीं दिखाते सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमाइन ही दिखाते हैं ये एक एमसी की हो सकता है कार्बल अमाइन टेस्ट कौन से कौन से टाइप के अमाइन दिखा सकते हैं ऑप्शन ए प्राइमरी ऑप्शन बी सेकेंडरी ऑप्शन सी टर्शरी ऑप्शन डी ऑल ऑफ दबाओ आप टिक करेंगे ऑल ऑफ दबाओ बट आपका वो आंसर गलत हो जाएगा आपका आंसर होगा ऑप्शन ए ओके तो और इस रिएक्शन को हम कहें दूसरा नाम भी है कार्बेलमाइन रिएक्शन जो है ही बट आइसोसाइनाइड टेस्ट वो हम लिख देते हैं यहाँ पे आइसोसाइनाइड टेस्ट हम्म ओ यहाँ पे और करके कार्बाइलमाइन आइसोसाइनाइड टेस्ट ओके इसका रिएक्शन देख लेते हैं आर एन एच टू प्लस सी एच सी एल टू प्लस थ्री टाइम्स के ओ एच हीट करेंगे और हमें मिलेगा आर सी एन आर सी एन प्लस थ्री के सी एल प्लस थ्री टाइम्स एच टू ओ ओके तो ये था हमारा स्मॉल सा सिंपल सा रिएक्शन नेक्स्ट रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड इसमें दो टाइप्स हैं प्रोबेबली हेडिंग्स मेंशन नहीं है हाँ मुझे ही मेंशन करने पड़ेंगे तो कोई बात नहीं हेडिंग्स मेंशन कर लेंगे तो सबसे पहले फर्स्ट है हमारा ए जो कि है प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन रिएक्ट करेंगे विद नाइट्रस एसिड टू फॉर्म एलिफेटिक डायजोनियम सॉल्ट्स जो एक अनस्टेबल कंपाउंड है और नाइट्रोजन गैस लिब्रेट करेंगे क्वांटिटेटिवली और एल्कोहल क्वांटिटेटिव इवोल्यूशन जो होगा नाइट्रोजन का वो यूज किया जाएगा इन द एस्टिमेशन ऑफ अमीनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स वी विल सी द रिएक्शन आर एन एच टू प्लस एच एन ओ टू विच विल रिएक्ट एन एन ओ टू प्लस एच सी एल टू गिव एस आर एन टू सी एल ये हम इसे क्या कह सकते हैं फॉगॉट द नेम इंटरमीडिएट यस इंटरमीडिएट भी कह सकते हैं इसको यस yes, नाम याद आ चुका है एंड द फाइनल प्रोडक्ट वी विल राइट इन रेड आर ओ एच प्लस एन टू लिबरेट हो जाएगा प्लस एच सी एल और हाइड्रोलिसिस एच टू ओ डन तो नेक्स्ट अब हमारे पास बी है कि जो एरोमेटिक अमाइन होते हैं वो रिएक्ट करेंगे विद नाइट्रस एसिड एट लो टेम्परेचर ये मेंशन करना है लो टेम्परेचर क्योंकि ऊपर सेम चीज से रिएक्ट करेंगे बट वहां टेम्परेचर का कोई मायने नहीं रखता यहाँ टेम्परेचर इज फिक्स्ड इन सम रेंज जिससे हमें डायजोनियम सॉल्ट मिलेंगे बेनजीन डायजोनियम क्लोराइड मिलेगा और बस रिएक्शन देख लेते हैं सी सिक्स एच फाइव एन एच टू 
final product Na NO2 plus HCl two times 273 say 278 Kelvin ke beach reaction to give us C6 H5 N2Cl plus NaCl plus 2H2O and ye jo hai ye hai hamara benzene diazonium salt this one hmm benzene diazonium salt or secondary or tertiary amines react karenge with nitrous acid in different manner okay so we are moving upon to the reaction with aryl sulfonyl chloride or is ka reaction hai jin ka naam hai or karke hinsberg's reagent Hinsberg's reagent. This first reaction we will see. Two page hai. done. Yaha pe start karte hai. Do reaction hai. A. So, this is the first A. Jo hai paas. This is the first A. This is the first A. let us draw benzene. SCL basically SO2CL benzene ke saath juda hua react karega C2 H5 H to give us benzene ke saath juda hua S double bond O double bond O dash N dash C two H five H plus H C L और ये इसका नाम बहुत बड़ा है कोई बात नहीं लिख लेते हैं N ethyl benzene benzene sulfonamide Hmm. Finally done. ये हमारा नाम हो गया. Hydrogen attached होगा. Nitrogen के साथ sulfur anamide में वो strongly acidic होगा. क्योंकि उनमें होगा strong electron withdrawing sulfonyl group. जिससे जो जो ये वाला compound है, वो soluble होगा in alkali. Okay. तो moving up to the next reaction, जो कि हमारा है B. देखते हैं दूसरा रिएक्शन क्या कहता है सबसे पहले हमारे पास होने वाला है बेंजीन हम्म इसके साथ सेम एस डबल बॉन्डो डबल बॉन्डो सीएल सी बहुत आज खराब बन रहा है plus n dash h dash c2 h5 dash c2 h5 which will react to give us
test double bond o, double bond o, dash n dash c2h5 dash c2h5 plus hcl पिछले वाले में यहां पे h था और इस वाले में यहां पे c2h5 है ओके okay, तो अब इसका नाम तो उससे भी बड़ा है कोई बात नहीं n n डाई इथाइल बेंजीन सल्फोन माइड ओ ओ नहा आया नहीं आया चलेगा या फिर छोटा करके लिख देते हैं एन एन डाई इथाइल बेंजीन सल्फो नमाइड डन ये हमारा बी रिएक्शन भी हो गया नेक्स्ट अप इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्सिट्यूशन विच इज द टॉपिक फॉर अवर नेक्स्ट लेक्चर और इसके बाद और दो वीडियोस होने वाले हैं अमाइंस चैप्टर के छोटे छोटे वीडियोस क्योंकि बड़े डाल सकता हूँ बट केमिस्ट्री में आप फिर बोर ना हो जाओ ना इसलिए तो आज के लिए बस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑल कर दीजिए ताकि आपको हमारे हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए और आप हमारे वीडियोस को देख सको इजीली और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए क्योंकि डाउट सॉल्विंग या फिर अभी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं सो दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल कि आपको सिर्फ रिएक्शन देखने और उनके अंदर का रिएक्टन प्रोडक्ट क्यों क्या वो सब देखना होता है और सरप्राइज कमिंग ऑन ट्वेंटी जुलाई अगर आपने हमारा कौन सा एल डी आई डी कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स वाला वीडियो नहीं देखा तो वो देख लीजिए क्योंकि उसके अंदर ही मैंने सरप्राइज मेंशन किया है और पूरे वीडियो में कहीं भी है तो यू कैन चेक इट आउट ट्वेंटी फिफ्थ जुलाई सरप्राइज आने वाला है एंड आज के लिए बस मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय